，我们又见面了。秦武林，把他衣服扒了。突然想吃家乡的烧烤。了。死到临头还是不说什么。今天你要是说出地下交通站的联络方式，我可以考虑让你死的痛快一点青木，今天就到这儿吧。他可是匹野狼，以后你得小心点。
自杀、畜生跟鬼子。你们都是鬼子！我们也是活生生的人，我们也有亲生的父母，他们本来可以回到日本去，回到自己的亲人身边。家人在一起过上幸福的生活，可是现在，现在这一切都被你毁了。那是谁毁了我的家？谁杀过我的命？是你们跑来霸占我们的天地，杀杀掳掠。我告诉你，只要你们鬼子不走，我就一直杀。杀到你们狗为止！小子小姐，不要跟他废话，他就是一个疯子。就算是这样，你也不能这么残忍。你哥哥是我杀的。你怎么能这么卑鄙？杀了人，你竟然都不承认，你是个胆小鬼。我有什么不敢承认？巴不得都是我杀的，可惜，可惜不是我。小子小姐，你二先回去吧，对这些中国人没有道理可讲。杰尊，杰尊。杰尊，你怎么跑到这儿来了？赶紧回去！不行不行，我还有事情没有问清楚，我还有事情没有问清楚。问什么问？你能问清楚吗？走！秦木君，秦木君，你等一下，秦木君。那个家伙真是硬骨头，用刑在他身上起不了什么作用。而且监狱里的犯人下午开始替他出逃了，被我给镇压下去。我怕以后会出乱的。叶天君，现在不能对犯人太强硬，乱杀犯人会引起外界的关注，一定要问出来战狼的情报，而且不能让他活着走出去。我也想早日掏出情报来，杀了他。给北条少佐报仇，给你出口恶气啊！今天再审一次，如果没有结果的话，我们再想办法。今天下午他已经晕过去了，我不知道
，他还能扛多久？走吧，进去说。再出声，我就一枪打死他！我本不想给你用刑的，这事你自己找打，给我打！住手！糟了！子弹在脑子里，还没取出来，会不会是问题？立即通知衡山大佐。衡山大佐，哎，衡山先生，您千万别嫌我啰嗦啊！我跟您讲啊，您的身体现在最需要的就是休息。哎呦呦呦，您太操劳了。这人的精力都是有限的，啊，这人的身体呢，有时候呢，就像是一台机器，啊，机器啊，它不能老是的超负荷运转吧？啊，您的身体也是一样的，所以您也需要经常的去保养。大佐，呃，上次我给您配的药，有没有按时吃啊？何医生，有你在，放心，我死不了的。哎，呸呸呸呸呸呸！啊，对不起啊。别傻傻的，不吉利。要记得吃药，多休息。啊啊，没事没事。好，稍等。大佐，是野田，他说战狼出了状况。啊。不行不行！啊！来了！一群废！哎呦，横山先生，横山先生啊！哎呦，你的身体是不能生气的。何医生，你真是我的救星啊！美智子，赶紧派人带何医生去监狱。嗨！哎，他们又把那个战狼折腾的昏过去了。我估计一定是战狼脑袋里这个子弹有发作。何医生，务必要保住他的性命，明白？黄山先生，怎么又是这个人啊？啊！嗯、我只是个医生啊，你千万不要动粗啊！我是来给你看病的啊啊！啊你的情况，我大致已经了解了。不过，还没有想到一个具体什么样的方法来彻底解决你的问题。你的伤很特殊啊，我得回去好好的想想。啊，不过你放心啊，我会跟大佐说的。最近这段时间让你好好的休息，不能动，知道没有？你有时候啊会头疼，疼得厉害的时候呢，就吃这个药。不过，千万不能多吃啊！来，来拿着。
。那没什么事情的话，那我就先走了。臭死了，臭死了！哎呀医生打算咱们叫你出去。偷了鬼子一条粮食。你现在怎么样？觉得好点吗秦木先生，麻烦让手下把门打开，行吗上次你吃过的，王医生，王医生，嗯，咱们开始了，开始吧
哎呦，丫头啊，跟你说小心一点，酒精又进眼睛了吧？来来来，擦擦擦擦，烧坏了眼睛怎么办啊？这件事不能再拖下去了。要是大佐放的眼线，比我们提前得到情报，我做的这一切都前功尽弃了。杨梦娟，我一直觉得你在惧怕什么？能告诉我发生什么事情吗？哼，你多虑了，野天君。兵工厂失守，大佐并没有怪罪我，我心里非常的感激。我要摧毁地下交通站。报答大佐的提携之恩，而且我要杀了张唐，替少佐报仇。少佐不但是我的上司，更是我的亲人。我要拿战狼的命，作为给学子的结婚礼物。啊，原来是这样，秦木君，从学生时代我就非常敬佩你，你非常尊重你的主人和学子小姐。你们的爱情，真让人羡慕啊！叶天君，必须得让战狼开口。今天大佐突然取消了美智子协助我的决定，我怀疑大佐那儿是不是有了新的进展？可是现在战狼根本不能审问，那你打算怎么办？叶天君，答应我。如果发生什么变故，一定要杀了战狼，而且这件事不能让大佐知道。你放心，我一定听你的吩咐。拜托了。啊啊长官，长官，干什么？是这样，我们这儿有个兄弟，也不舒服，能不能顺便让他们给看看？看什么看？你别去！长官，长官，长官，长官，咱们赶紧会诊一下吧。我就已经检查过很多次了。他的脑袋里面有一颗子弹，而且刚好就在人字缝上。这种情况我也是第一次遇到。我检查一下他的病情，你们帮他包扎手。三木，来，慢一点。你现在听我说，外面的部队已经做好了准备，天黑就开始行动。胡队长带着庄子已经做好了埋伏，你要做的就是抢了鬼子枪，不然不好突围。监狱外面没有暗堡，但是有两挺机关枪，来的时候有十二个守卫。出了监狱的门，你就一直往前走，走五十米，有一辆卡车，日军晚上不会开城门，所以一定要硬闯。政委他们已经做好了坚硬的工作。这是你要的东西，千万注意安全，小心。这些守卫晚上十点换最后一班，我们十点半开始行动，到时候你们切断电源。嗯、我已经检查好了。
好吧，那咱们赶紧离开这个脏地方，回去汇总一下啊。走吧，走吧，来，赶紧收拾东西。今天有人与支队联络，身份不明，还在继续观察。乌鸦，<笑>一定是和战狼被抓有关。他们害怕了。明天你和青木君再去审视战狼。救人要紧，千万不能恋战。多，庄子，一定要把战狼哥救出来。他已经被鬼子折磨得不像样子了。嗯、放心吧，都啥时候还说这个？怎么样，老胡？骑这台卡车的时候有没有被发现？哎，被发现了。哎，没事，干掉了。哎，看这衣服，埋了。嘿嘿。来，把它拿着。记住，电话线、电线都得剪断。任务完成以后，你就回关家铺。你的身份千万不能暴露。那这儿呢？这有我在，少卿，这样太危险了，你千万不能暴露，还是先行离开吧。你放心，等人出来以后我就走，万一有什么问题的话，也好有个照应。宝成，时间不多了，快去。那好，那我先去了，你们注意安全。那你们把这个拿来，先选择派上用场。好，那我先走了。灯灭了，他们应该开始行动了。大家也做好准备吧。这样，何医生，跟王爱等会留在这儿，我带其他人趁着黑躲到大门那边去。小心，嗯，放心。走，走。小心。
小鬼子看都不看他一眼。学校也清晰，还没出城呢。我看这战斗伤的可够重的，在城里也不会出什么事儿。应该没什么事儿。怎么回事？青木长官，犯人越狱了，野田长官已经去追了。所有人，跟我去城门，快！太医，往那边，啊，这边。鬼子他们都到城门口去了，队长能跑得出去吗？没事的，城门口有政委监印着。别管这么多了，我们还是先走吧。走，这边。哎，快！谁呀、啊？是我，何医生。你们怎么没出城啊？是啊。其他人先撤了，他的伤伤又发作了，我得先给他看看，所以只能安置在这儿了。这段时间又得麻烦你。应该的，应该的，赶快给他看看。快！怎么办？别慌。先关闭城门，不要让任何车辆出入。哎，快！怎么办？冲出去！再休息一段时间就应该没事了。老太太，哎，战狼在这儿，你一定要小心啊。何医生，你就放心的，啊。那我就先回去了，有什么事情让保东通知我。好，保东，送送，快点。地方先待着，想办法搞点枪支弹药。主要是好多兄弟都没逃出来，我得想个办法回去救他们。要不这样吧，要不嫌弃，跟我们先回支队。这是敌占区，想救你那帮兄弟，咱还得好好想想办法，是不是？好。哎，政委，队长，政委来了。哎，政委，政委，哇！怎么样？六子到，把车给我炸了。是
！哎，别别别！哎，这么好的东西炸它干嘛？藏起来不就完了？就是啊，藏在林子里边，藏严实一点。你以为藏严实那小鬼又找不着啊？我也觉得可惜，可一点资源也不能给小鬼留下。嘿，刘子，狠心点，炸！是，哎，走。战狼，你醒了。哎，你别乱动，你的伤需要静养，你好好休息。这是哪里？你别担心了，这里是刘妈妈的棺材铺。你刚逃出监狱的时候就晕了过去，何医生怕我们路上出点什么事儿，就把我们转移到了这里。队长呢？现在外面没什么动静了。我估计啊，他们已经安全转移了。何医生让我们在这里等几天，他要给你好好检查一下。哎，你可别多说话了，小心伤了元气。睡吧。你们伤的？啊，没什么事儿，就是一点小伤。你放心吧，我想你能够尽快的好起来。睡吧。嗯，儿子，这么晚了，劈什么柴呀、啊？快送点信儿。我这睡不着。哎呦，瞧瞧我儿子这一脑瓜子汗，不是，你擦擦。哎呦，我跟你说，早点睡，明儿还一大堆事儿等着你干呢。没事儿，这点活不耽误事儿。家里有柴火呢，明儿再比。哎呀，娘，嗯，瞧现在这阵势啊，我少不了得去山里。我这一走，万一柴火没了咋办？嗯，你以为你娘的老的连柴火都不能劈了？不是，我都这么大了，这事儿肯定是我来呀。行，那待会儿早点睡啊。好，呃，我劈完这两块，我就去睡觉。哎哎，你先歇着。真是好儿子。不好意思，不好意思啊，八路条件艰苦，很好，很好，不像你们，哎呀，大米白面。来，吃，走。非常好，非常好，非常好。庄子，到，我们两个准备点吃的。啊？啊什么啊？准备点吃的，是让他们先吃了。呃，再安排他们住下。去，快去，是，是。嗯，谢谢啊，胡队长。嘿嘿嘿，谢什么谢？到自己家了。
话，战狼他们怎么没有一起回来呢？战狼老板，我犯了。王安和东儿陪他留在县城里。得，不说这个。有什么新消息没有？啊，对了，你看，总部啊，总部命令我们结合清源城周边的游击力量，做好经营工作。这该死的战争打得太久了。真该结束了！他小鬼子把战狼给折腾的，我这心里面窝囊窝。虎王，快结束了！总部这次行动啊是全国性的，就是要彻底的摧毁小鬼子的。总部，总部，就知道总部，不能说点别的。老胡，哎呀，做事情要一步一步做啊！你看看你，冲动是魔鬼。哎，对了，那些国民党，你怎么安置啊？我能怎么安置？啊？让他们先住着呗。这事归你管啊！你个老狐狸！哎，来来来来来，太棒了！哎，是啊是啊，是。这是什么呀？这这不是和小鬼子差不多吗？这个啊啊！你们这是干什么？是不是这意思？来着！你干什么？来着！行了，来了，来了，来了！外面怎么这么吵啊？出去看看。走啊！怎么回事？队长，他们嫌咱伙食不好，还把窝头扔地下了。闭嘴！顾队长，是这样，嗯，我这些弟兄啊，刚从牢里出来啊，就想吃点肉。是是是，这不刚一问啊，兄弟几个就急了。肉？谁不知道肉好吃啊？就这点棒子面，还是王庄老百姓。晚上偷着送过来的，又又，杨杰兵都没听见啊！怎么回事？什么觉悟？嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！哎呀，嘿嘿嘿嘿嘿嘿！我说让弟兄们受委屈了。哎呀，我们这条件差，八路军条件差，这都知道是不是？大米白面什么的都被，这你应该比我清楚啊！要不让弟兄们就。讲究讲究，改天我让庄子打几只野兔子给弟兄们解解馋。六子，到，把剩下的两只野兔都拿过来，给大家分一分。政委，你不是说留给战狼他们吃吗？你自己一口都没舍得吃呢。哎，那边不是有几只野鸡吗？哎，这不论兔子，炖只鸡也行啊。那鸡怎么这么难用呢？哎呀，我们可舍不得那几只鸡啊，我们得等着两只鸡给我们下蛋呢。刘子，快去拿去！哎，哎，刘子哥，你就去吧。干哪天我再上山，我给你们打几只野猪回来啊！快点儿啊！快点儿！快！张啊，哎，赶紧给先给弟兄们，呃，先对付对付啊。来来来，垫吧垫吧，垫吧一口，垫吧一口，垫吧。散了散了。慢点。转过来，再走两圈吧。这段时间让你费心了，王医生。这是应该的，你们身体在慢慢恢复，脑子里的那颗子弹。还是不能掉以轻心。我看这子弹现在没什么大碍了，我们也差不多该出城了。再这么待下去也不是个办法。江南哥，你怎么不在屋里好好躺着呢？你要出来了，把伤口弄疼了怎么办？不疼了，多活动活动，对伤口有好处。那我拉着你活动，慢点。
你太令了我失望了。这就是你努力的结果，嗯？一个蟑螂都看不住，还带走了一大群的俘虏。前线战事紧张，传来的消息说，最近土八路地可能有大的行动，在这个时候。不能有一丁点的疏忽。查到是什么人干的？据野田上尉说，是一对像游击队一样的人接应了他们。我估计，是八路的游击队前进城了。八个，这么多人进城，居然都不知道。这群该死的土八路！大佐，要不要再有所行动？呃，现在还不是时候。乌鸦。还需要一段时间潜伏，得到重要情报。比端掉土巴尔的老窝更重要。嗨，国民党的战俘还剩几个呢？还剩二十多个，其中一半人受了伤，还有几个估计活不了几天。啊，马上就要和国民党交换战俘了，能保几个算几个吧。报告。从山头，乌鸦来的。嗯。嘿。啊！战狼的，还在现场，马上集合，全城搜捕。嗨！快，出发强了你点出息，兄弟。兄弟，谁跟你是兄弟了？真是的，就这么两只兔子都给你们吃了。我不是那意思，我呀，是想谢谢你。谢谢？可不用，这是我们政委命令的。那你看这儿。有什么需要帮忙的，就尽管说。我们也不能白吃白喝，对吧？让你们劳动啊，可算了吧。我们政委又该骂我们了。那好，有什么需要，你们就尽管说，好吧？来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，吃，尝你们那吃馅，别给老子丢人。好久没吃。团长，论完绳，你活儿最大，你跟他们讨差劲。吃你的吧，哪那么多废话？给你吃，你吃吧。自己忙活了半天，自己不还没吃呢吗？我不饿，不饿。你吃，那我就不客气了。别客气。你们找谁呀、啊？找你们胡队长、杨政委。那你们是？我们是王庄支队的。哦，王庄支队的，哎，里边请，里边请。你们走。嚷什么呢？嘿，老刘，稀客啊！哎呀，哎呀，老刘，真是你呀、啊，老刘啊！哎呀，夜猫进宅，无事不来，没什么好事吧？要。啊！哎呀，老刘，屋里瞧，瞧，走走走。哎呀，看到你老刘，我是真高兴。走走走走走，好久不见了，老刘。老刘，我让你看看，看看我这怎么样。走。哎，他们干嘛呢？啊，王庄支队的。你不是国军的人啊？就他啊，小毛贼一个，还想当国军？哎，你不走，赖在这儿干嘛？我等战狼回来，他回来，我就走。来来来，我拿壶水。是啊，这也不知道战狼哥啥时候回来。
，要不你也参加我们八路军吧？我们八路军可好了。算了吧，你们八路那规矩我可受不了。再走一遍吧，鬼子正全程搜索呢，让宝彤赶紧给你们藏起来，快，快，跟我来，快走，快，走，快过来，这边，这边。您这搜什么呢？是是要买口棺材吗？有没有发现什么可疑的人？可可可可疑的人，可疑人长什么样？这这店里就我娘俩，就我们娘俩。那你们大白天的关着门做什么？哎呦，太君您有所不知，我们做的是死人的买卖。这个皇帝说了，今天不吉利，关上门避避邪气，避避邪，避避邪，仔细搜索。不要放过任何一个地方！嗨嗨，您到底搜什么呢？哎，这么着吧，我送您一口棺材。您知棺材什么意思？升官发财的意思。升官发财。对，升官发财，升官发财。闭嘴！再啰嗦，把你们房子烧了。发现任何人，走，下一家。鬼子在搜谁呢？这还用问吗？肯定是搜战狼啊！日本人这么快就知道我们没有出城，一定是支队的奸细。咱们还是赶紧想办法出城吧。我看这秦某人一定是疯了，再这么下去会拖累你们的。不行，何书记把你送到这儿来，就是为了你的安全。没有何书记的命令，谁都不准轻举妄动。是啊，刘妈妈说的对，我们不清楚日军的情况。他们在搜查什么，我们也不能确定，还是等少群给了消息，我们再做打算。点赞加关注，永远不迷路。